ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாம் அண்ட் டாட்டர்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு மஞ்சூரியன் டிஷ் வெஜ் பால் மஞ்சூரியன் இந்த வெஜ் பால் மஞ்சூரியன் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த மஞ்சூரியன் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கேபேஜ் ஹாஃப் பீன்ஸ் கேரட் ஒன்று ஆனியன் ஒன்று கேப்சிகம் ஹாஃப் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் க்யூமின் சீட் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு மூணு ஸ்பூன் மைதா மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் கார்லிக் கஞ்சி ஜிஞ்சர் கிரீன் சில்லி சோயா சாஸ் ரெட் சில்லி சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் ஆயில் பிரெட் கிரம்ஸ் இந்த மாதிரி பவுலில் நான் கேபேஜ் சேர்த்துக்கிறேன் எல்லா காயுமே குட்டி குட்டியாக தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ பீன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஆனியன் சேர்த்துக்கிறேன் ஹாஃப் கேரட் சேர்த்துக்கிறேன் கொரியாண்டர் லீவ் சேர்த்துக்கிறேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் பெப்பர் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் க்யூமின் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் அரிசி மாவு மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் மைதா மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க தண்ணி எதுவுமே சேர்க்க வேண்டாம் இதை நல்லா பிசைங்க ஏன்னா நம்ம இதை பால் மாதிரி உருட்ட போகிறோம் ஸோ நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதில் பிரெட் கிரம் சேர்த்துடுறேன் ஒரு ஸ்பூன் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டிஃப்பாக நிற்கும் ஏன்னா இதை பாலாக போ பண்ணும் போது நமக்கு எண்ணெயில் போட்டோன்னா பிரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ வந்து நல்ல ஈர்க்கமாக பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க பால் பாலாக சின்ன சின்ன பாலாக போட்டுக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது மீடியம் சைஸில் சின்னதாக போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சின்ன சின்ன பாலாக போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு ஒரு பாலாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இதில் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் சேர்ந்துருக்கிறதுனால குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்தி இந்த மாதிரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க இதை வந்து நம்ம மஞ்சூரியன் பண்ணாமல் வெறும்னா ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஆகும் இந்த பாலை மட்டும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மஞ்சூரியன் பண்ணிங்கன்னா சப்பாத்தி நான் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கெலாம் சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து இதை திருப்பி விட்டுடலாம் ஏன்னா இது ரொம்ப கருப்பாயிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் போதே இப்போ எடுத்துடலாம் பாருங்கள் இந்த கன்சிஸ்டன்சிலே எடுத்துக்கலாம் இப்போ மீதி இருக்கிறதையும் போட்டு இந்த மாதிரி பொறிச்சு எடுத்துருங்க இந்த மாதிரி ரெடி ஆகிடும் இப்போ மஞ்சூரியன் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றி அஞ்சு கார்லிக்கை பொடி பொடியாக சேர்த்துருக்கேன் ஹாஃப் ஜிஞ்சர் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி அதை சேர்த்து நல்லா இப்போ சாட்டே பண்ணிக்கலாம் இப்போ க்ரீன் சில்லி சேர்த்துக்கிறேன் அதுவும் பொடி பொடியாக தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் க்யூப்ஸ் க்யூப்ஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதை நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க கேப்சிகம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா சாட்டே பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் இப்போ இதை சேர்த்து இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு கிரேவியாக வேணும்னா கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் பெப்பர் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு திக்னஸ் வரும் இப்போ நீங்கள் கிரேவியாக வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த தண்ணியும் ஊற்றாமல் கார்ன்ஃப்ளவரும் ஊற்றாமல் அப்படியே நீங்கள் சாஸோடு சாட்டே பண்ணி அந்த பாலை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா நான் அந்த ஃப்ரை பண்ணும் போதே அந்த பால்ஸ்க்கு தனியாக உப்பு சேர்த்துட்டேன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்து வச்சுருக்க அந்த பால்ஸே இதில் சேர்த்துடலாம் ஒன்று ஒன்றா மெதுவாக பார்த்து கிளறணும் ஏன்னா அது உடஞ்சிரும் ஸோ அதனால் மெதுவாக பொறுமையாக கிளறிக்கோங்க ஸ் 
ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இருந்ததுன்னா லேஸாக லைட்டாக தூவி விட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க என்கிட்ட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இல்லை பாருங்கள் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பரான வெஜ் பால் மஞ்சூரியன் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மேலே தெரிகிற ரவுண்டு பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஏதாச்சும் வீடியோ பார்க்கலனா லெஃப்ட் சைடில் தெரிகிற வீடியோவை கிளிக் பண்ணி வீடியோவை கண்டிப்பாக பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தே